Hey, hier ist Francis Herdes. Die fünf Stufen der Kompetenz und wo, in welcher Stufe bist du in deiner Selbstständigkeit? Speziell im Nummer 1 effektivsten Tool, was du in deiner Selbstständigkeit verwenden kannst. Ob du eine Praxis hast oder Coach bist oder Heilpraktiker oder Internetmarketer, Network Marketer, das Nummer 1 Tool ist nach wie vor E-Mail-Marketing. Bis zu 38 Mal mehr Sichtbarkeit und Verkäufe als über Social Media. Das Interessante ist ja eh, dass die Social Media Plattformen so ihre Trends haben, ihre Algorithmen haben. Das heißt, da musst du immer ordentlich am Ball bleiben und mal ist die eine Plattform stärker, dann wird sie abgelöst. Wir hatten einige Jahre Facebook als stärkste Plattform, dann Instagram, dann TikTok. Aber es geht in der Selbstständigkeit nicht darum, ständig Posts zu machen, ständig die Social Media Welt ein bisschen bunter zu machen, sondern wirklich effektiv den Menschen zu helfen, den du mit, dein, mit deinem Angebot am meisten weiterhelfen kannst. Nutzt du bereits E-Mail-Marketing dafür oder machst du die Welt jeden Tag ein bisschen bunter in der Hoffnung, dass der Algorithmus dir gegönnt ist und dass du viele Aufrufe hast oder hast du effektive E-Mail-Kampagnen am Laufen? Ich werde oft gefragt, wie machst du das eigentlich? Ich bin im Frühjahr und Herbst bin ich viel auf Messen, mache meine Vortragstouren und kombiniere das Ganze mit online. Und während ich zu Hause am Strand bin oder mal ordentlich ausschlafe nach so einem Tourwochenende oder Messewochenende, da laufen schon die effektiven E-Mail-Kampagnen. Und die Frage ist, wahrscheinlich setzt du E-Mails schon ein, wahrscheinlich checkst du auch deine E-Mails täglich, wahrscheinlich hast du auch heute schon einmal oder mehrmals deine E-Mails gecheckt und so geht es eben auch deinen Kunden, deinen Klienten, deinen Interessenten. E-Mail ist nach wie vor etwas, wo die meisten jeden Tag oft mehrmals reinschauen. Und deshalb die Frage, auf welchem Level der Kompetenz bist du mit deinem E-Mail-Marketing? Ich zeige dir das Ganze am Beispiel der Medizin. Ich habe nämlich selbst sechs Jahre Medizin studiert und habe mich währenddessen selbstständig gemacht, eben auch mitten in der Prüfungszeit teilweise, mitten in der Kurszeit, wo ich nicht viel Zeit hatte, aber habe nach und nach meine effektivsten E-Mail-Kampagnen aufgesetzt, die nach wie vor plus einigen Neuerungen, einigen Optimierungen natürlich automatisiert für mich laufen. Automatisiert verbunden mit manuellen E-Mails natürlich, wenn Events sind, wenn besondere Angebote sind, das kann man hervorragend kombinieren. Also ich gebe dir das am Beispiel der Medizin, denn ich selbst war vom Medizinstudium eine Zeit lang im Rettungsdienst und eine Zeit lang in den verschiedenen Bereichen, habe dann sechs Jahre Medizin studiert, bis ich kurz vor dem praktischen Jahr das aufgehört habe, weil ich dann Vollzeit in die Selbstständigkeit gehen wollte, anstatt im Krankenhaus zu arbeiten, anstatt 40 Stunden plus zu arbeiten in einem Bereich, wo ich wusste, das ist nicht meine Zukunft. Das ist zwar super spannend, über den menschlichen Körper zu wissen, wie der funktioniert und wie er auf die verschiedensten Arten krank wird, aber ich wollte den Menschen so richtig helfen, dass sie gar nicht erst krank werden, sondern dass sie gesund sind, dass sie glücklich sind, dass es ihnen so richtig, richtig gut geht. Also die fünf Stufen der Kompetenz. Die erste Stufe ist, du suchst ja alles am Internet zusammen. Bevor ich überhaupt die Ausbildung als Rettungssanitäterin gemacht habe, vorm Studium noch, da habe ich einiges recherchiert im Internet und habe geguckt, wie funktioniert der Körper, wie kann ich Menschen helfen, und da findest du gerade heutzutage verschiedenste YouTube-Videos, wie geht eigentlich Erste Hilfe. Und wenn du dann im Ernstfall bist, zum Beispiel machen wir ja alle zum Führerschein einen Erste Hilfe-Kurs, der liegt aber teilweise schon Jahrzehnte zurück bei den meisten. Wenn dann tatsächlich irgendein Unfall kommt oder eine Situation, wo du helfen solltest, dann geht es dir wahrscheinlich wie den meisten Menschen. Du bist erstmal 
gelähmt, weil das etwas ist, was natürlich schockierend ist, gerade wenn ja, das schockierend auch aussieht oder wenn es der Person gar nicht gut geht, die den Unfall hat. Und du rufst wahrscheinlich selber nach Hilfe, weil du dann nicht das praktische Wissen, die praktischen Fertigkeiten hast von dem Ansehen von so einem YouTube-Video und bist wahrscheinlich selber total hilflos in der Situation, was auch völlig normal ist, was auch nicht deine Schuld ist, sondern es braucht einfach die Praxis, um gerade in solchen herausragenden Situationen wirklich helfen zu können. Das ist die erste Stufe der Kompetenz. Du suchst dir, schaust dir YouTube-Videos an, suchst dir Sachen im Internet zusammen und hast dann eigentlich so einen Überblick oder so ein Halbwissen, aber nichts mit praktischem Wissen. Die zweite Stufe der Kompetenz ist, an diesem Beispiel, du machst einen Erste-Hilfe-Kurs. Ein Erste-Hilfe-Kurs, da gehst du an die Puppe ran, du übst die Herzdruckmassage und du bekommst schon einige Fallbeispiele, wenn es ein guter Erste-Hilfe-Kurs ist, wie du stabile Seitenlage machst oder wie du den Menschen hilfst. Aber auch das kann wieder dann Wochen, Monate oder Jahre lang zurückliegen. Und wenn du nicht die tägliche Praxis hast, dann ist das auch schnell wieder vergessen. Die dritte Stufe der Kompetenz ist, an diesem Beispiel, du machst zum Beispiel eine Rettungssanitäter- oder noch besser Rettungsassistentenausbildung. Ich selbst habe eine Rettungssanitäterausbildung, habe den Rettungsassistenten angefangen und dann direkt in den ersten Wochen einen Studienplatz für Medizin bekommen. Da war es dann vorbei mit der Rettungsassistentenausbildung, wo ich dann ins Studium gegangen bin, aber da hast du schon sehr viel mehr Hintergrundwissen, du bekommst die wichtigsten Tools, die wichtigsten Methoden, wie du direkt hilfst in verschiedenen Fällen, weil es gibt ja auch verschiedene Arten von Situationen und Notfällen und du kommst ganz schön in die Praxis, du hast viele Fallübungen, du gehst natürlich in die Praxis dann direkt im Dienst und bekommst dann nach und nach so deine Fertigkeiten und bleibst dann nach und nach auch sehr viel ruhiger in der Situation, weil du das auf verschiedenste Arten schon erlebt hast. Das ist die Kompetenzstufe eines Sanitäters und da gibt es natürlich welche, die fangen gerade erst an. Es gibt richtig, richtig gute, die haben schon jahrzehntelang Erfahrung. Aber um das zu vereinfachen, du hast als Sanitäter, gerade am Anfang hast du ein bisschen was an Praxiserfahrung und dann geht es in die Praxis und du verbesserst dich dann noch. Die vierte Stufe der Kompetenz ist an diesem Beispiel die Krankenschwester. Der Krankenpfleger macht meistens eine drei- oder vierjährige Ausbildung und ist die ganze Zeit am Menschen, bekommt sehr viel Hintergrundwissen und macht die verschiedensten Fertigkeiten und auch Notfälle und bleibt sehr viel cooler in der Situation, weil eben trainiert und Praxiserfahrung. Das heißt, da hast du mit diesem Level 4 schon einen sehr viel höheren Level an Kompetenz. Und dann kann das Ganze natürlich noch spezialisiert werden, super spezialisiert in den fünften Level der Kompetenz. Wenn wir das Beispiel Notfall haben, jemand hat einen Unfall, dann müssen die oft als allererstes direkt zum Chirurgen, also direkt je nachdem, was es ist, zum Herzchirurgen oder zum Unfallchirurgen. Das sagt man auch, egal welche Ausbildung im Erste-Hilfe-Bereich oder Rettungsdienst, bei den Unfällen, bei den inneren Verletzungen, da muss der Mensch so schnell wie möglich auf den Operationstisch und zum Spezialisten, der dann das wieder zusammenflicken kann, hoffentlich. Das heißt, der fünfte Level der Kompetenz ist der Chirurg. Und der kann sich dann natürlich noch spezialisieren in die verschiedenen Bereiche und macht dann den ganzen Tag nichts anderes außer diesen OPs. Die fünf Level der Kompetenz bezogen auf deine Selbstständigkeit, speziell bezogen auf dein E-Mail-Marketing, dem wichtigsten Tool, wo du am allermeisten darüber bewirken kannst. In welchem Level der Kompetenz bist du? Level 1, du hast dir einiges auf YouTube angeschaut oder einiges im Internet zusammengesucht. Level 2, du hast einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Level 3, 
du hast eine Sanitäterausbildung gemacht, Level 4, du bist Krankenschwester oder Krankenpfleger, Level 5, du bist Chirurg. Schreib doch mal dein Level hier in die Kommentare unter diesem Video. Auf welchem Kompetenzlevel bist du? Ich habe versucht, dir einfach die, einfache Beispiele zu geben. Auf welchem Level bist du mit deinem E-Mail-Marketing? Stell dir vor, du bist mindestens auf Level 4, von dem ausgehend, vielleicht bist du auf Level 1, 2 oder 3, vielleicht hast du davon gehört, vielleicht hast du so ein paar E-Mails schon rausgeschickt, aber noch keine professionellen Kampagnen. Jetzt stell dir mal vor, du bist auf Level 4 mit deinem E-Mail-Marketing und du erzielst tatsächlich bis zu 38 Mal mehr Verkäufe als über Social Media. Wie würde sich das für dich anfühlen? Was würde dadurch in deinem Geschäft möglich? Was würde dadurch in deinem Leben möglich? Stell dir das mal vor. Ich werde oft gefragt, wie ich das mache, wie ich nach so einem vollen Wochenende dann tatsächlich mir ein paar Tage nehme, um einfach nur am Strand zu sein. Ganz einfach, bei mir laufen diese wichtigsten E-Mail-Kampagnen und es gibt insgesamt zehn verschiedene, die du einrichten kannst, zehn Kernkampagnen, dass du wirklich von Anfang bis zum Aufstiegsfahrt deiner Kunden sie an die Hand nehmen kannst, ihnen wertvolle Inhalte gibst, sie inspirierst und sie auch konvertierst. Konversion, das ist im Online-Marketing, wenn du sie vom Interessenten zum Kunden, zum wiederkehrenden Käufer und zum Stammkunden machst. Und das geschieht, wenn du diese effektiven E-Mail-Kampagnen aufgesetzt hast. Ich werde deshalb oft gefragt und das ist natürlich nicht etwas, wo ich dann sage, hey komm, ich zeige dir das mal in zehn Minuten, weil da gehört die richtige Strategie dazu, da gehört die richtige Software dazu, da gehört das richtige Mindset dazu. Und genau deshalb mache ich mit meinem Kollegen Aditya Nowotny zusammen ein spezielles Webinar für dich. Magnetisches E-Mail-Marketing, in dem wir dich einweihen in die Grundzüge des magnetischen E-Mail-Marketing und in dem wir dir auch die Möglichkeit geben, am dreitägigen Bootcamp, was wir machen, teilzunehmen, dass du so richtig von der Pike auf die Softwares lernst oder die Software, die du brauchst, worauf du achten solltest, dass du strategisch und auch vom Copywriting her genau deine Zielgruppe ansprichst, dass deine E-Mails überzeugen, dass sie die wirklich aufmachen, dass sie wirklich interessiert sind, weil viele sagen ja, ach E-Mails, das nervt die Leute und die klicken weg oder die melden sich da gleich ab. Das Gegenteil ist der Fall, wenn du sie genau abholst, wenn du genau ihre Sprache sprichst und wenn du ihnen ganz simpel hilfst, ihre Probleme zu lösen oder ihre Ziele zu erreichen. Und das zeigen wir dir im Intro-Webinar zum Bootcamp und da bekommst du auch die zehn wichtigsten Kernkampagnen im Überblick und du kannst dich schon freuen darauf, denn das wird dein Nummer 1 Tool für deine Selbstständigkeit auf einen ganz neuen Level bringen. Ich gebe dir den Link zum kostenlosen Intro-Webinar hier unter dieses Video, da melde dich an, sei dabei. Schau dir das mal an, hör dir das mal an, mach dir Notizen, was du direkt schon umsetzt. Und ich freue mich auch schon auf das dreitägige Bootcamp. Da machen wir einen richtigen Deep Dive. Was ist eigentlich magnetisches E-Mail-Marketing? Wie setzt du diese zehn Kernkampagnen auf? Wie machst du deine Texte? Wen sprichst du überhaupt genau an? Also wirklich von der Pike auf alles Wichtige, was du zum E-Mail-Marketing wissen musst. Und zwar zum magnetischen E-Mail-Marketing. Also melde dich jetzt an, ich freue mich von dir auch den Level der Kompetenz hier zu hören und freue mich dich im Webinar und im Bootcamp begrüßen zu dürfen. Liebe Grüße von der Ostsee, meinem Zuhause, denn ich bin seit über 14 Jahren mittlerweile im Online-Marketing erfolgreich, lebe davon und wirke davon und kann mir dann auch mal so richtig schön hier die Auszeiten nehmen, übrigens nicht nur an der Ostsee, sondern im Winter bin ich am liebsten in der Sonne und von da aus mache ich meine Neujahrstrainings, Rauhnächte, 
weil Online-Business einfach auch ortsunabhängig funktioniert. Für dich wünsche ich mir auch diese Freiheit, was immer du gerne machen möchtest, was immer dein Herzenswunsch ist, dass du die Möglichkeit hast, das zu verwirklichen. Wir sehen uns im Webinar, wir sehen uns im Bootcamp, freue mich drauf und liebe Grüße zu dir.